എസ്പീസിയൽ ബോണ്ടിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ സ്റ്റിക്വേഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ചും ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെൽ അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മളെ റിലേഷൻ വരെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്കറിയാം സെല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല അത്രമാത്രം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പുതിയ പുതിയ സെല്ലുകൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ ഡിവൈസുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതത് ഡിവൈസുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിലുണ്ട് വാഹനങ്ങളിലുണ്ട് അല്ലേ ധാരാളം പുതിയ പുതിയ സെല്ലുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെല്ലുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നിരിക്കലും ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജിയുടെ ഫ്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി ഫ്ലോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സോ കണ്ടക്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലുകൾ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലുകൾ ഇതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ നമ്മുടെ ഡിവൈസുകളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീസ് കൺവേർട്ട് ടു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഓർ കെമിക്കൽ എനർജി ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഡുകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡുകളിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രോഡുകളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റിലേക്ക് ആ ഒരു ചാർജ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ഒരു ഇക്വലിബ്രി ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഈ കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടക്റ്റൻസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ബാൻഡ് തേറിയുടെ ബേസിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചതുമാണ് ഈ എസ് പി സി എല്ലിൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് ബാക്കി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് എസ് പി സി എൽ ബോണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് തരം കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ആൻഡ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും യെസ് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു ടു നമ്പർ വൺ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ടു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് സി വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ബി ആസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ നേരെ പോയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങിയ കുറേ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ വീഡിയോ കാണുക എല്ലാ പോയിൻസ് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഇല്ല ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരച്ചെടുക്കണം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോമിലെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ റെഡിങ് കൊണ്ട് ബോക്സൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ നീറ്റായിരിക്കുന്ന ഒരു നോട്ട് പോലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം പോസ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപോയാൽ മതി ഓക്കെ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ അല്ലേ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക്
അപ്പോൾ കോപ്പറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നുപോയി എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ വരുമോ കോപ്പർ സി യു ടു പ്ലസ് ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ സി യു പ്ലസ് ആവുമോ ഇല്ല അലുമിനിയത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി നമ്മളിപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ പോസ്റ്റിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ വയറ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർ അത് അലുമിനിയം ആണല്ലോ സോ അലുമിനിയത്തിലൂടെ കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇസ് ദർ എനി കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാസ് മാസ് മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മാസ് മാറുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ കോപ്പർ വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞ് 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 വരൂലേ ഇല്ല അപ്പം അതിനൊന്നും മാറ്റമില്ല നോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാസ് പിന്നെയോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കൊളീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് മെറ്റൽ ഐറ്റംസ് അറിയാലോ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊളീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് മെറ്റൽ ഐറ്റംസ് മെറ്റൽ ഐറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് പ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മെറ്റലില് ഈ മെറ്റലിലുള്ള പ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സെൻട്രിക് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും കൊളൈഡ് ചെയ്യും മെറ്റൽ ആറ്റങ്ങൾ കൊളൈഡ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് വൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുക ചെയ്യുക ഇതാണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കഥ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് അഥവാ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇനി ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണോ അല്ല ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആർ അയോൺസ് ഏതൊക്കെ അയോൺസ് ആയിരിക്കാം കാറ്റോൺസ് ആൻഡ് ആനയോൺസ് അല്ല കാറ്റോൺസ് ഓർ ആനയോൺസ് വാട്ട് ആർ ബി ഇപ്പോൾ കാറ്റോൺസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ കാറ്റോൺസ് ആയിരിക്കും ആനയോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആനയോൺസ് ആയിരിക്കും ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ശരിയല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുക സോ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുമ്പോഴേ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു സംശയമില്ല പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ ഉണ്ട് കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാട്ടറിൽ കുറച്ച് ആസിഡോ മറ്റോ ചേർത്തിട്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കൊളീഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കൊളീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺ ആറ്റംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മെറ്റൽ ആറ്റംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കൊളീഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് വിത്ത് സോൾവൻറ്റ് മോളിക്കൂൾസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻറ്ററയോണിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഇൻറ്ററയോണിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓർ ഇൻറ്ററയോണിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അയോണുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ആയോണ് നെഗറ്റീവ് ആയോണ് തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്ററയോണിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കൊളീഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതിൽ ആ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് decreases when temperature increases resistance decreases karyamaya or decrease undavula karyamaya or variation undavula ennalum seri temperature kooduna samayathu nerthe metallic conductors il kanda poleyulla nalla or increase in resistance alla undavuga sadharana gathil temperature koodumbol conductance koodum adava resistance korchu korayum adana sadharana kaanunnathu appo differences between electrolytic conductors and electrical conductors metallic conductors and electrolytic conductors nammala vyathyasangal bodhiyayille ഇനി നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു കോപ്പർ വയർ മനസ്സിൽ കാണാം എങ്കിലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ആണെങ്കിലും ഒരു കോപ്പർ വയർ മനസ്സിൽ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മനസ്സിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ചിത്രമാണല്ലോ ഒരു കോപ്പർ വയർ കോപ്പർ വയറിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ബാറ്ററിയിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എന്ത് പ്രോ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രിസി
കറണ്ട് എന്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് വോൾട്ടേജിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലോ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു കറൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതുമാണ് ഇനി നോക്കി ദിസ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ വർ ആർ ഈസ് കോൾഡ് യെസ് എനിബഡി ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ ആർ ഈസ് കോൾഡ് പറയാമോ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ മനസ്സിൽ കാണുക ഒരു കോപ്പർ വയർ മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് മെല്ലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ലൈറ്റിലേക്ക് വരാം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്ക് വരാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയോ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ വയർ ഓർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ നീളം കൂടിയാൽ എന്തുകൂടും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും പ്രതിരോധം കൂടും എന്നാൽ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലും എയും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ കിട്ടിയില്ലേ ആർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ ദാറ്റ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ കോൺസ്റ്റന്റ് റോ ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെ വരും അപ്പം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ വെർ റോ ഈസ് കോൾഡ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയും സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താണ് ഈ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ റോയും ആറും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം പറയാമോ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴായിരിക്കും റോ ആറാവുക റോ ആറാവുന്നത് ലെങ്ത്ത് യൂണിറ്റ് ആവുമ്പോഴും പിന്നെയോ എ യൂണിറ്റ് ആവുമ്പോഴും ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളം നീളം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകാം ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആകാം ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആകാം സോ വൺ ആൻഡ് വൺ സോ ടോട്ടലി എൽ ബൈ എ വൺ ആകും ആ സമയത്ത് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ സോ റോ ഓർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് resistance of the conductor when length of the conductor is 1 that is 1 cm or 1 unit 1 eh? cm or 1 meter whatever be and area cross section or cross sectional area is 1 cm square or 1 meter square kittile adhaniyana nammal rho nu paraya ini endakiyana unit gal ennu kandupidikanam alle unit gal kandupidikan povana r inde unit endana ohm aanu sondam cheyane r inde unit ohm aanu റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ബൈ എൽ അല്ലേ നോക്കൂ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ അപ്പൊ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ബൈ എൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുത്തു അല്ലേ ആറിനെ എ കൊണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സോ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ബൈ എൽ സോ എന്താണ് ആറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ഓക്കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എൽ ലെങ്ത്ത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ സെൻറ്റിമീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും കട്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മേലെ ഉണ്ടാവില്ലേ സോ വട്ട്സ് എ യൂണിറ്റ് അതാണ് ഡാൻഷ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ റോയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഓം സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓം സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓം മീറ്റർ ഓം സെൻറ്റിമീറ്ററോ ഓം മീറ്ററോ സാധാരണ ഗതിയിൽ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് മീറ്ററൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സെല്ലുകളിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡിവൈസുകളിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ മീറ്റർ പറയാറില്ല സാധാരണ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം എങ്ങനെ റോയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഓം സെൻറ്റി
that is solution conductance g ennaanu indication the reciprocal of solution resistance well, that's very simple alle conductance nu parayunnathu resistance inde reciprocal aanu 1 by r aanu so g is equal to 1 by r reciprocal of solution resistance that is 1 by r is called conductance g orthirikka കണ്ടക്ടൻസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ സി എന്നും പറയാറുണ്ട് കണ്ടക്ടൻസ് സി പക്ഷേ ഈ കോൺസെൻട്രേഷനും കണ്ടക്ടൻസും അങ്ങോട്ട് കൂടി മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജി കണ്ടക്ടൻസ് ജി എന്ന് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് കണ്ടക്ടൻസ് വൺ ബൈ ആർ കിട്ടിയില്ലേ വൺ ബൈ ആർ അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഓം ഇൻവേഴ്സ് കാരണം ആറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓം ഇൻവേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓം എന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ റോമൻ ലെറ്റർ അതിൻ്റെ മേലെ സിമ്പിൾ അതിൻ്റെ മേലെ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഓം ഇൻവേഴ്സ് ഇനി ഈ ഓം ഇൻവേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ മോ എന്ന് പറയാം തിരിച്ചിട്ടു ഒ എച്ച് എമ്മിനെ തിരിച്ചിട്ട എം എച്ച് ഒ മോ എന്നും പറയാം അതും യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ വൺ ബൈ ആർ ആണ് അല്ലേ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ അങ്ങനെ വൺ ബൈ ആർ എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റോ ഇൻ ടു എ ബൈ എൽ അല്ലേ ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റോ ഇൻ ടു എ ബൈ എൽ ഓക്കെ എന്ത് വൺ ബൈ റോ ദാറ്റ് ഈസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നത്തിങ് ബാഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഏതാണത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാപ്പ എന്ന് പറയും കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് കാപ്പ ഓക്കെ സോ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ റോ ഇൻ ടു എ ബൈ എൽ പക്ഷേ വൺ ബൈ റോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കാപ്പയാണ് സോ കാപ്പ ഇൻ ടു എ ബൈ എൽ വേർ വാട്ട് ഈസ് എ എ ഈസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് ഇലക്ട്രോഡ് കണ്ട ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മെല്ലെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പിന്നെ കാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ മെല്ലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ മെല്ലെ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഈച്ച് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണെന്ത് എ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് പിന്നെയോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് സൂചിപ്പിച്ചു എൽ എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചു പിന്നെയോ കാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താണ് എ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ എ എന്താണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ എല്ല് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റോയുടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്നും ചിലപ്പോൾ ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ എയും എല്ലും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല വിഷമിക്കേണ്ട തൊട്ട് പിന്നാലെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി വരും അതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുകയാണ് വീണ്ടും കാപ്പ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റോ അല്ലേ കാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഓർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വി നോ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എഴുതി എഴുതി ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം അപ്പോഴേ മനസ്സിലുണ്ടാവുള്ളൂ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ഓക്കെ ആ ഓ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ റോ എന്ന് എടുത്താലോ വൺ ബൈ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ എഴുതി നോക്കുക വൺ ബൈ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇൻ ടു എൽ
ലെങ്ത് വൺ മീറ്ററോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററോ ആയിരിക്കണം എ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കാപ്പ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി അങ്ങനെയാണ് കാപ്പ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമോ കാപ്പ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു പിന്നെ എ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് അഥവാ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടക്ടൻസ് or specific conductance is equal to conductance eppol ah length of the conductor etra irikanam 1 meter a irikanam alle 1 cm a irikanam area cross section etra irikanam 1 cm square a irikanam alle 1 meter square a irikanam clear aayallo okay appo aa bhagangal okke vyakta ayi kanju ini and unit okke kandu pidikanam adinu vendittulla aa karyangal okke engane nokka unit okke engane apply cheyanu nokka kandu pidikanam nokka namukku kappa is equal to l by a ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ കണ്ടോ കാപ്പ ഐസിക്കൽ ടു എൽ ബൈ എ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ എല്ലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ആർ ആ ഓം ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ ആ അപ്പം ഓം ഇൻവേഴ്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് കാപ്പായുടെ യൂണിറ്റ് ഓം ഇൻവേഴ്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി നോക്കണേ ആ അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓം ഇൻവേഴ്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കണ്ടക്ടൻസ് എങ്ങനെ അളക്കാൻ കഴിയും ഹൗ ടു ഡിറ്റേമിൻ ദ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഒരു ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അല്ലെ ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഹൗ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു നോ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് അവൈലബിൾ അല്ല മറിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ വാട്ട് കണ്ടക്ടൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടക്ടൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അവിടെ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുണ്ട് so how to determine the resistance engena resistance kandupidikum or metallic conductor the resistance engena kandupidikum adu pole or electro light inde or electrolytic conductor inde resistance engena kandupidikum nokka namu adinu valare pradhana petta oru experiment nadatharunde sadharana angane experiment nadathan vendi upayogikkunna or instrument inde peraanu wiestons bridge നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽസിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽസിൽ വീസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പേരാണെന്ത് വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക റെസിസ്റ്റൻസേ കിട്ടൂ നോട്ട് കണ്ടക്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം വീസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ നാല് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ആർ വൺ ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ എന്നിവ വേരി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതായത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസുകളാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ആയിരിക്കും ടു ഓം ത്രീ ഫോർ ഓം സിക്സ് ഓം എയ്റ്റ് ഓം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാം അത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള എൻ്റെ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ കിട്ടും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും സോ ആർ വൺ ടു ഓം ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആർ ത്രീ ടു ഓം ഇട്ടു ആർ ഫോറും ടു ഓം ഇട്ടു പക്ഷേ ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആർ ടു അപ്പം എന്താണ് ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ല് അല്ലേ ആ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി അപ്പം കണ്
ഒരു ഫ്ലാറ്റൻ്റെ പോർഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ അപ്പോൾ ആ സർഫസ് ഏരിയ ഓർത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഓർത്ത് നോക്കുക ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഏരിയയാണ് എന്ത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ അല്ലേ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സർഫസ് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സർഫസ് ഏരിയ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ അടുത്തടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടില്ലേ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബ്ലാക്ക് സർഫസിൽ ബ്ലാക്ക് നിറത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ആ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് ഡിസ്ക് രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ നാണയങ്ങൾ പോലെ കോയിൻ പോലെ വൺ റുപ്പി ടു റുപ്പീസ് കോയിൻ പോലെ ഒരു ഡിസ്ക് പോലെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ക് പോലെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് എൽ ആണ് എന്താ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ എ അല്ലേ ടൈം അല്ലേ ആ അതിലെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സർഫസ് ഏരിയ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഡിസ്ക് പോലത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയിലുള്ള ലെങ്ത്തിനെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ആ രണ്ട് ഡിസ്കുകൾ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം എൽ എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എൽ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാവും കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ പ്ലാറ്റിനൈസിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് പ്ലാറ്റിനൈസിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചതിൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രീ എൻഡ് കണ്ടോ ആ ഫ്രീ എൻഡിൽ താഴേക്ക് വരച്ച പോലെ കണ്ടില്ലേ അത് ശരിക്കും ഒരു ഡിസ്ക്കാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു രൂപയുടെ അല്ലെ രണ്ട് രൂപയുടെ ഒക്കെ നാണയങ്ങൾ പോലെ കോയിൻ പോലെ രണ്ട് ഡിസ്കുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ രണ്ട് ഡിസ്കുകളുടെ സർഫസ് ഏരിയ ഇപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി മറ്റേത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു ദീസ് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഈ രണ്ട് ഡിസ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളന്നെടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടാർ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടക്ടർ ആരാ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡിസ്കുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൊത്തം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് വോളിയമാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് വോളിയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ലെങ്ത്തും കിട്ടി ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കിട്ടി വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കുലർ ഫോമിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഡിസ്ക് എങ്കിൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഡിസ്ക് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി ആ വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ടക്ടൻസ് കാണിക്കുന്ന കണ്ട ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ വോളിയം അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റി കോളമാണ് ആ ഇലക്ട്രോളിറ്റി കോളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോളിറ്റി കോളം ഒരു ചെണ്ടയൊക്കെ പോലെ ചെണ്ട കണ്ടിട്ടില്ലേ ചാ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ കൂട്ടുന്ന ചെണ്ടകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് ഒക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നില്ലേ ചെണ്ടകൾ അപ്പം ആ ചെണ്ട പോലെ രണ്ട് ഡിസ്ക് രണ്ട് അറ്റത്ത് നടുക്ക് മുഴുവൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എൽ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുക അവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ എൽ ബൈ എ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ സർഫസ് ഏരിയയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടക്ടർ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് ഒരു സെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലാണ് ഈ
പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആർ ടു ഉണ്ട് അല്ല സോറി ആർ വൺ ഉണ്ട് ആർ ത്രീ ഉണ്ട് ആർ ഫോർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ആർ വണ്ണും ആർ ത്രീയും ആർ ഫോറും വേരി ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ടു ഓം ഫോർ ഓം സിക്സ് ഓം ടു ഓം ഫോർ ഓം എയ്റ്റ് ഓം ത്രീ പിന്നെ ഫോർ ഓം സിക്സ് ഓം എയ്റ്റ് ഓം പിന്നെ സിക്സ് ഓം ഫോർ ഓം എയ്റ്റ് ഓം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയപ്പോൾ ആർ വണ്ണിനും ആർ ത്രീക്കും ആർ ഫോറിനും ഒരു പ്രത്യേക റെസിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് പി എന്ന് പറയുന്ന നൾ പോയിന്റിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ദറ്റ് ഈസ് നൾ പോയിന്റ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും തമ്മിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു നൾ പോയിന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നൾ പോയിന്റ് സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു നൾ പോയിന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ ഡിറ്റക്ടറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ആ ആർ വൺ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ആർ ത്രീ നമുക്കറിയാം ആർ ഫോറും നമുക്കറിയാം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ടു കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഫോമിൽ ഒന്നും കൂടി പറയാം ആർ ടു ബൈ ആർ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇതിൽ ആർ ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സോ ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഫോറിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കയറ്റുക സോ വി ഗെറ്റ് വാട്ച് ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ഫോർ ബൈ ആർ ത്രീ ദസ് വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഫിൽഡ് ഇൻ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ അഥവാ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടക്ടൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ സെൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റും അറിയാമെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അഥവാ കാപ്പ കണ്ടുപിടിക്കാം കാപ്പ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ സെൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ് സെൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ചെണ്ടയെ കോർത്താൽ മതി എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോളിറ്റി കോളം നീളത്തിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റി സിലിണ്ടർ പോലെ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോളിറ്റി കോളം അതിൻ്റെ അതിലുള്ള അയോൺസ് കാണിക്കുന്ന കണ്ടക്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടക്ടൻസിനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മളെന്ത് പറയുക സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് അഥവാ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രോളിറ്റി കോളം ആ ഇലക്ട്രോളിറ്റി കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിൽ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റി കോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒരു രണ്ട് ഡിസ്കുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റി കോളം മനസ്സിൽ കാണുക ആ ഇലക്ട്രോളിറ്റി കോളത്തിലുള്ള അയോൺസ് കാണിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടൻസിനെ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് അഥവാ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാപ്പ എന്ന് പറയും ആ ഇലക്ട്രോളിറ്റി കോളത്തിൽ കാണിക്കുന്ന അയോൺസ് കാണിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് റോ അഥവാ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നും പറയും അപ്പം ഈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി സ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അഥവാ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാപ്പ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ മൊളർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ വൺ മൊളർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും അതെന്താണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ഏതൊക്കെ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ യു നോട്ട് ഡൗൺ ദ ഹെഡിങ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അപ്പോൾ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണെന്ന് പറയാം
ഒരു മോൾ സൊല്യൂഷൻ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒരു മൊളാർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒരു മൊളാർ സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന കണ്ടക്ടൻസിനെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയാം ദ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദി അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം വൺ മോൾ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വി സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ മോളർ കണ്ടക്ടൻസിന് കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് രണ്ട് തരത്തിലും പറയേണ്ട മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയും മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും ആ മോളർ കണ്ടക്ടൻസിന് മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് നല്ലൊരു ഡെഫിനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ചില പുസ്തകങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പഴയകാലത്തെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് അറ്റ് ഡയലൂഷൻ മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ഡയലൂഷൻ ഒരു പ്രത്യേക ഡയലൂഷനിലാണ് അത് നമ്മൾ വി എം എൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു വോളിയം എടുത്തിരിക്കുന്നു ഈസ് ദ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദി അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം വൺ മോൾ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വി സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇത്രയും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അല്ലേ ആ പക്ഷേ ബാക്കി നോക്കി വെൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ വൺ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പാർട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിൽ എത്ര ദൂരം ഉണ്ടായിരിക്കണം വൺ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പാർട്ട് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് സോ ലാർജ് ദാറ്റ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അവിടെയാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത്രയും ലാർജ് ആയിരിക്കണം ഈ ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം മുഴുവൻ സൊല്യൂഷനും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ അതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു ഷീറ്റ് ആ ഒരു ഫോയില് പോലെ അതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം സൊല്യൂഷൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹയർ ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇനി മൂളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് സ്മോൾ ലാംഡ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് ആ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലാംഡ സ്മോൾ ലാംഡ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലാംഡ സ്മോൾ ലാംഡ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലാംഡ എം എന്നാണ് എന്തിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ അഥവാ മോളർ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ സോ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് ലാംഡ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാപ്പ ബൈ സി കേരളത് കേട്ടോ കാപ്പയാണ് കാപ്പ ബൈ സി വർ കാപ്പ ഈസ് ദ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഓർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ആൻഡ് സി ഈസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ഈസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇനി നോക്കിയേ ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഇപ്പോൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് കാപ്പയും ലാംഡയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ആ ബന്ധം കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ നോക്കൂ ഒരു കാപ്പ എന്താ ഒരു കാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനിലും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഇലക്ട്രോളിറ്റി കോളത്തിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസിനെയാണ് കാപ്പ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു എം എൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലേ വോളിയം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനുമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റി കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു എം എൽ ആണ് അങ്ങനത്തെ എത്ര എം എൽ ഉണ്ട് വി എം എൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാലോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാപ്പയെ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസിനെ വോളിയം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ലാംഡ എം കിട്ടുക സോ ലാംഡ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാപ്പ ഇൻ ടു വി ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്നുകൂടി പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനുമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റി കോളത്തിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് കാപ്പ അതാണ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ലെങ്ത്തും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് വോളിയമാണത് അത്
lambda m is equal to kappa into 1000 by c or 1000 kappa by c. 1000 kappa by c. You have kappa ki kc in the kitty tunda, confusion avanda, kv in the mail tunda, adum confusion avanda, other the oro or time and search in the kumba kappa at a specification item of kurukunu. You would have a concentration at time in a parameter, kc in the equilibrium constant. No, Allah, that is kappa, specific conductance of the solution. Okay, in terms of concentration, concentration at time in the equation mari you know. Clear right. So lambda m molar conductance is equal to 1000 kappa by c. Itty. Okay, so C in the Brandana concentration on a Mikia Varum and then a molarity on a molarity thunder in the solution day. One molar on a very personal la thousand kappa. Curry new two molar sun angle divided by two, three molar sun angle divided by three. Kitty lay point five molar on a divided by point five. So molarity question thunder in dericum other number substitute in no kappa namka contributed in durum kappa contributed in the mumbo number equation is tumble a particular kappa is equal to one by R into. Ah, L by A. Ah, kappa is equal to conductance into ah, cell constant. Ile, kappa is equal to 1 by R into L by A. Or kappa is equal to conductance into cell constant. This is the same thing. Then kappa is equal to kappa is equal to kappa. This is the point. This is lambda m in the unit. This is the unit. This is the resistance in the unit. This is the ohm. Conductance in the unit is semen. Alay, ohm inverse in the prime value conductance in the unit semen. Now, we have semen and the Vijerica. Semen and conductance and the conductance and the specific conductance. Carp unit would take carp by unit and there is no ohm inverse. Ohm inverse centimeter inverse. Okay, carp by unit, ohm inverse centimeter inverse. Now, ohm inverse and the semen. Any e centimeter no a meter on the telemadita. I'm laying over not till on a padia bona, the meter and a meter. No canamaka. E thousand in the unit and the other thousand in the unit and do thousand in the unit and do thousand the yamalangil centimeter cube. A lay a lingy meter cube. Up a thousand in a unit and do out a meter cube and the one no molarity nor the mole per mole per molarity one mole two mole. Okay, up a motatal unit in the paranocam a carpa de unit. Ohm inverse meter inverse meter and meter centimeter and centimeter whatever be ohm inverse meter inverse ohm inverse and pagram semen so semen meter inverse into meter cube but meter inverse um meter cube um cut in the summit namaka meter square on the bottom other semen meter square on the one per mole that is mole inverse kitty lane ah, that is equal to 10 raised to 4 semen centimeter square Mole inverse. Ipan dai centimeter lagi mati. Hmm? Apa meter square? Nampak meter la ana unit itu ada ni kita nengil. Ada itu volume alat kena tu meter cube la nengil. Ada apa length alat kena tu conductor la length alat kena tu meter la nengil. Area cross section meter square la nengil. Nampak meter square la ini unit itu kita nengi ni ana semen meter square mole inverse ni kita. Pasal ada ni neer itu centimeter lagi mati. Nampak kengen itu. There is ten raised to four semen centimeter square mole inverse ni kita. Okay, any either centimeter like a mighty man in a knock on the car. But car by the unit semen centimeter inverse. Okay, any thousand in the unit, thousand meter cube, la, even a centimeter cube. I came up a thousand centimeter cube, net the meter cube, the first centimeter cube. But centimeter cube, the three um pin a centimeter inverse, the minus one and cancel a centimeter square on the back. Okay, so we can get the semen centimeter square mole inverse. That is the meter like convert to 10 raise to minus 4 semen meter square mole inverse. Okay, so we can get the explanation of the explanation. Final explanation is the same. One unit is the same. Lambda m semen centimeter square mole inverse. Lambda m is the unit of semen centimeter square mole inverse. By hatiya. Semen centimeter square mole inverse. That is the same. Kappa. Kappa is the unit of semen centimeter inverse. Thousand is the unit of thousand constant. That is the thousand ml. Engel. Thousand ml is the same. Centimeter cube per liter. Thousand centimeter cube. Per liter, angin itu thousand centimeter cube per liter bandar. Ah, nama lalu thousand, ini apa yang itu? Ur liter lah, ane, ini kan seraya. Ur literal, itu ras centimeter cube bandar. Enam arti terlalu bandar ikan ada. Ata, 
അപ്പൊ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വന്നു പിന്നെ മൊളാരിറ്റിയുടെ എന്താണ് മോൾ പെർ ലിറ്റർ മോൾ പെർ ലിറ്ററിലെ പെർ ലിറ്ററും മേലത്തെ പെർ ലിറ്ററും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതാൻ എടുക്കുക നല്ലത് അല്ലേ അത് വേണമെന്നില്ല മറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് മാത്രം നിർത്തിയാൽ മതി തൗസൻഡിന്റെ അടുത്ത് മൊളാരിറ്റിയുടെയോ മോൾ മാത്രം നിർത്തിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ആ കാപ്പ കാപ്പയുടെ സീമൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് തൗസൻഡിന്റെ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബും സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെന്റിമീ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഇടതുവശത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സീമൻ സെന്റിമീ സ്ക്വയർ വന്നത് പെർ മോൾ ദാറ്റ് ഇസ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ സോ യൂണിറ്റ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഈ ലാംഡ എം മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് വേരി ചെയ്യുമോ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് വേരി ചെയ്യുമോ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് മാറുമോ മാറും കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറിയാൽ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് മാറും വെള്ളൊഴിച്ച് നേർപ്പിച്ചാൽ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് മാറും എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുമ്പോൾ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വെള്ളമൊഴിച്ച് നേർപ്പിക്കുമ്പോൾ മോളർ കണ്ടക്ടർസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ നോക്കൂ അതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം രണ്ട് തരം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ദേ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ത് ഈ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അയണൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുക പാർഷ്യലി അയണൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അയണൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ എച്ച് സി എൽ കെ സി എൽ എച്ച് ടു സഫോർ ഇതൊക്കെ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ അസറ്റിക് ആസിഡ് അമോണിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടക്ടൻസ് മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അഥവാ ഡയലൂഷൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ലാംഡായം മാറുക മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് എങ്ങനെയാണ് മാറുക ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ദർ ഇസ് എ ടെൻഡൻസി ഫോർ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് ടു അപ്രോച്ച് എ സെർട്ടൻ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ വെൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്രോച്ച് സീറോ ഓർ വെൻ ദ ഡയലൂഷൻ ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് വെള്ളൊഴിച്ച് നേർപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ലാംഡയം സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് രണ്ടിനുണ്ട് വീക്കിനുണ്ട് എന്നാലും സ്ട്രോങ്ങിനാണ് കുറച്ചുകൂടി അത് ശരിക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക സോ വി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ വെൻ വി ആർ ഡയലൂട്ടിങ് ദ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്രോച്ചസ് ടു സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു ഡയലൂഷൻ കൂട്ടി കൂട്ടി ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ ആകുന്നു നേർപ്പിച്ച് 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 ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ലിറ്ററിൽ കണക്കാക്കി പിന്നെ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടു പിന്നെ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളൊഴിച്ചു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ലിറ്ററാണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ഡയലൂഷൻ പിന്നെ വളരെ കൂടി പിന്നെ ഞാനൊരു പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളൊഴിച്ചു അപ്പോൾ ഡയലൂഷൻ പിന്നെയും വല്ലാണ്ട് കൂടി കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് പിന്നെ ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളൊഴിച്ചു ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ നോർമലി യെസ് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആയിരം ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്ക് എടുത്തു എന്നൊക്കെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചു എന്നൊക്കെ വേണേൽ കണക്കാക്കാം സോ ഞാൻ പതിനായിരം ലിറ്റർ എടുത്തു ടെൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എടുത്തു ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ അതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം ഒരു വലിയ ടാങ്ക് എടുത്തു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഞാൻ വലിയൊരു പോണ്ട് എടുത്തു വലിയൊരു കുളം കുളത്തിൻ്റെ അത്ര വെള്ളമെടുത്തു ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ നടക്കില്ല അല്ലേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഡയലൂഷൻ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഡയലൂഷൻ കൂടിക്കൂടി ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷനോ സീറോയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് സീറോയിലേക്ക് വരും പിന്നെയും ഞാൻ വെള്ളൊഴിച്ചു അങ്ങനെ വെള്ളൊഴിച്ച് വെള്ളൊഴിച്ച് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ നടത്തി ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ
or when concentration decreases molar conductance increases kittile appo molar conductance lambda m koodi 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 veriyana njan velloichu nerpichu 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 avasanam infinite dilution aaki velloichu infinite vare dilute edu angane infinite dilution ettepulu molar conductance maximize and that maximum molar conductance is called molar conductance at infinite dilution molar conductance at infinite dilution or we can say molar conductance at uh, zero concentration molar conductance at infinite dilution or it is otherwise called molar conductance at uh, zero concentration idinu vera term aanu endu limiting molar conductance adu kudi orthirikka vera term parayarundu limiting molar conductance adu indicate cheynathu lambda m infinity ennu parayittana thalatha equation nammal kandu kandu lambda m infinity allengil lambda m zero rendum soojipikkarundu so lambda m infinity ennal endu what is lambda m infinity lambda m infinity is the limiting molar conductance that is molar conductance increase increases with the dilution and or molar conductance increases with the decrease in concentration and there is a limit for that that means maximum value is attained for lambda m and that maximum value at infinite dilution is called limiting molar conductance or lambda m infinity or lambda m zero and the lambda m infinity in the brain karnam infinite dilution and the lambda m zero in the brain karnam infinity does not have zero tamadi ആ ലാംഡായമ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് പകരം ഒരു സീറോ നിട്ടാൽ മതി സോ ലാംഡായം സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷനിൽ സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും നൗ വി ഗോട്ട് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ റിലേഷൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുകയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ലാംഡായം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡായം ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ബി റൂട്ട് സി ലാംഡായം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡായം ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ബി റൂട്ട് സി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ലാംഡായം ലാംഡ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെഫനിറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിലെ ഒരു ഗിവൺ കോൺസെൻട്രേഷനിലെ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് കിട്ടില്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ തന്നിരിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷനിലെ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ലാംഡായം സോ ലാംഡ എം മീസ് ദ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ വട്ട് ഇസ് ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റി ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷനിലുള്ള മാക്സിമം മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് എന്ത് ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ആ ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം മൈനസ് ചെയ്യാം പണ്ട് നമ്മൾ നേൺ സ്റ്റിക്വേഷൻ പഠിച്ച പോലെ കണ്ടോ ആ ലാംഡായം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം എന്താ ബി റൂട്ട് സി ബി ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റാൻസ് ഡി ബി ഹെക്കൽ ഓൺ സാഗർ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷന് പറയുക പിന്നീട് പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് ഡി ബി ഹക്കൽ ഓൺ സാഗർ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ഈ ഡി ബി ഹക്കൽ ഓൺ സാഗർ ഇക്വേഷനിൽ ബി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റാൻസ് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് റൂട്ട് സി റൂട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ റൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ്റെ റൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ട് വെക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ലാംഡ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ബി റൂട്ട് സി ഓക്കെ ഇനി ആ ബിക്ക് പകരം ചിലപ്പോൾ ബീറ്റ ആണെന്നും പറയാറുണ്ട് ചില ബുക്ക് ബുക്സിൽ ബീറ്റ ആണെന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് സ്ലോലി വിത്ത് ഡയലൂഷൻ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ സീറോ മൈനസ് ബി റൂട്ട് സി ഓർ വി ക്യാൻ സേ ലാംഡ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ബീറ്റ റൂട്ട് സി ഓർ വി ക്യാൻ സേ ലാംഡ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ബീറ്റ റൂട്ട് സി ഓർ ബി റൂട്ട്സി വാട്ട് ഓർ ബി അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം പക്ഷെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും അതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം വേർ ലാംഡ എം ഈസ് ദ അല്ലെ വേർ ലാംഡ ഈസ് ദ വേർ ലാംഡ സീറോ ഈസ് ദ വേർ ലാംഡ ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡി ബി ഹക്കൽ ഓൺ സാഗർ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫാണ് നല്ലൊരു ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേരിയേഷൻ ഓഫ് മോളർ കണ്ടക്ടൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതിൽ മിക്കവാറും കാണുന്ന ഈ ഗ്രാഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റും രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളെ തി
molar conductance of weak electrolyte. Example, acetic acid varies in the curve. A curve one, we have to make a point, a point, a point, a point, a point, a point, any okay, strong electrolyte KC red cream, other than the kitty straight line on it. In the straight line, the curve the middle difference no cassa the chica. straight line KC in the case, one to left, right to the left, one, two, three, four, nine dot to the Vijerica. Anchama the dot, that is the origin lake variable, zero lake at the zero or center line and over that means origin land over. X and Y in start in the origin land, zero and over. Zero concentration. Zero concentration means infinite dilution. Kandalo. Zero concentration. Concentration corona 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 left leg. Concentration root C right leg right leg left 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 zero left leg left leg left leg left leg left leg left leg zero leg left leg left leg left Young and young, molar conductors can be carried. Vision would you be which can be carried. Other than vision would you be which can be carried. Dilution would be paridile, limitile. Panamako related to, patholated to, iron related to solution. Pin in diluted to, pan iron related diluted to, pin one crore liter. Sangal pian carilla. Where experimental system of Sangal pian carilla. Hung in a purimanamka would need dot to get a point to get a graph where I can. Graph where I can point to get a day. One concentration of molar conductance is not the same as the resistance. We have to do the resistance and the conductance. We have to do the conductance and the conductance. We have to do the same step. 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 We that is the infinite dilution of the lambda yam strong electrolyte. That is the graph extended. extended left leg is the left leg. graph is extrapolated. Extrapolated is extended. Y axis is touched because it is a straight line. It is a straight line. That is a straight line. We can extend the left leg and extend the left leg. Y axis is touched. Tetchy in the little lambda diam and the lambda diam infinity or lambda diam zero. Pity lay. But lambda diam infinity of a strong electrolyte can be determined from the graph. Graph is the end of the lambda diam infinity of a strong electrolyte can be come because it is a straight line. But K very weak electrolyte in day. Acetic acid in a polyethylene weak electrolyte in day. Lambda diam infinity graph is the end of the more. I'll let you look up. Good to. Graph is the same graph. Graph is the infinity line of y axis. Graph is the lamp time infinity of a weak electrolyte. This is the point. This is the point. This is the point. This the point. This is the point. This is the point. This is the point. This Straight line and a sum of the two. Now, graph on the third kind of molar conductance of a strong electrolyte at infinite dilution can be determined. In a graph, can come concentration root C coronary coronary variable. That is the dilution coody coody variable. Lambda yam coresh coody coody variable. Candala in the tunnel, infinite dilution in the number of the zero concentration in the return of the lambda yam maximum. Dilution could be molar conductance. What is the reason for that? What is the reason for that? That is the explanation. The conductance is behavior of strong electrolytes. That is why we strong electrolytes. strong electrolytes 100% ionized, there is no, therefore, there is no increase in number of ions. Number of ions is not well, the nerve pick and dilute the number of ions. The conductance is the molar conductance. The dilution is the molar conductance. The conductivity is the conductance. The conductance is the conductance. The dilution is the ions. 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 The is ions. The is the ions. The ions is the ions. The ions is the ions. The Ah, ionization 100% is the same. So, number of ions is the same. Now, the point is In concentrated solution, there is a strong interionic interaction. 
or interionic forces. But opposite ions tamale, cations or anions tamale, in the dava on the strong interaction dow. But namala e dilute chain the summit, yen the another sambuikia. In the sambuikium, concentrated solution is strong interionic interaction, other under the molar conductivity coravana, molar conductance, molar coravana, molar conductance is low. But she dilute in the sambuikium, e strong interionic interaction, weaken chayum. So when on dilution or when dilution increases, dilution put in the the interionic interaction decreases. Very good example. Namka parangarium. Panamala H C R2. H C R2 and a KC R2. E K C L H C L example. And then a key well which in the pick and thorum K plus some C L minus in the interaction corner. H plus and Cl minus number interaction That means in the case of strong electrolyte, when dilution increases, interionic interaction or interionic forces decreases, therefore molar conductance increases. Or the note the pona. Okay. So, molar conductance concentration and series vary in the case of strong electrolyte in concentrated solution, there is a strong interionic interaction. So conductivity, molar conductivity is very low. But when dilution increases, this strong interionic interaction decreases, so conductance increases. Any weak electrolyte negatively and then some weak electrolyte hundred percent ionization undo illa partial ionization you look at the end of number of ions could and less are the end of dilute in the same at the e ionize the yeah they can the molecules okay ionize and less are the good that means on dilution the number of ions produced in solution increases that is depending on the degree of dissociation say really degree of dissociation depend is the number of ions taking another so when dilution increases number of ions increases that means the degree of dissociation Dissociation increases higher the degree of dissociation, larger the molar conductance. Degree of dissociation could be a molar conductance could be degree of dissociation could be in the chedamadi dilute damadi that is with the increase in dilution, degree of dissociation increases as a result, molar conductivity increases. That is number of ions increases. Degree of dissociation increases means number of ions increases in the case of strong electrolyte. When dilution increases or when concentration decreases, degree of dissociation increases. As a result, molar conductivity lambda m increases. So, weak electrolyte in the molar conductance could be the same thing. At infinite dilution, what happens? At infinite dilution, the electrolyte is completely dissociated so that the degree of dissociation becomes 1. Completed dissociated 100 percent. 1 means 100 percent. 100 percent dissociated at infinite dilution. Avdeana maximum molar conductance. Can you infinite dilution? Where a poor number of cardio weak electrolyte cardio graph on the good time. Very into Adula pinning in a lambda m infinity of weak electrolyte. Can you be a lay? That is a, a problem. Other person on the price of the year in the case of strong electrolyte lambda m infinity increases with the dilution because the interionic force of attraction decreases on dilution in the case of weak electrolyte when dilution increases lambda m infinity or lambda m molar conductance increases lambda m increases with the dilution in the case of weak electrolyte what is the reason the reason is the number of ions increases degree of dissociation increases Upper degree of dissociation goody, ionization rate to goody, yenum goody, upper end goody, conductance goody. Either the quota the very high number of ions are good and open than a interaction interaction weakens a end. Adudi or Trikia. But under reason when I pray, weak electrolyte, dilution good umbler, molar conductance good and dend carnal pray, when angle, one number of ions good no, and interionic interaction weakens in random pray. But a strong electrolyte, no reason a pray, interionic interaction decreases. Okay, is it clear now? Victor in the area. Okay, Sherry. Upper. We are going to go to the point of the point. Strong electrolyte in the conductance, smaller conductance, at infinite dilution can be determined from a graph. KCL, HCL, strong electrolyte in the in the molar conductance at infinite dilution that is otherwise known as limiting molar conductance can be determined from graph because it is a straight line 
But in the case of a weak electrolyte, it is not possible to determine lambda m infinity or lambda m zero. That is limiting molar conductance at infinite dilution of a weak electrolyte cannot be determined from the graph. Why? It is not a straight line. The graph is not a straight line. It is. It may touch the y-axis only at infinity. It is not possible now. Okay. So infinity is a weak electrolyte in the graph of y-axis touch here. Touch. It is not possible. We have to infinity. We have to do something. Hmm. That is not possible. Then how can a weak electrolyte in the partially ionized in the electrolyte in the part of the ionized in the part of the electrolyte in the unionized molecules of ions in the middle. ईक्लुब्रियम कीप चाहिए ना एसिटिक एसिड ने पौधे ते वीक इलेक्ट्रोलाइट इन्दे मॉलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डायलूशन यंगने कंडपिडी क्यों आ रहा है रिक्यूम आदमी कुरुचि चिंदित चदर आदमी इन्दे पिनीले इन्देंगीले लो युंडो मैथमेटिकल डेरिवेशन युंडो तो लोग ये कारिंगले कुरुचि नमक नो काम सो ल Yes, coal rash. Coal rash is the first question. What is the first question? Coal rash is the first question. Coal rash is the first question. One electrolyte, a weak electrolyte. Weak electrolyte, lambda m infinity is the first question. One electrolyte, molar conductance, total molar conductance. That is the ion of molar conductance. What is the coal rash? So, coal rash is a very good definition. What is the statement of the coal rash? The statement of the coal rash is a very good explanation. The total molar conductance of an electrolyte is the sum of the ionic conductances. That is very simple. At time infinite dilution, at the time of infinite dilution, the molar conductance of an electrolyte can be expressed as the sum of the contributions from its individual ions. Kanda, ha, orang ion itu lama sampahnya cikian. Ya, per example, A and B itu mana, iran dua ion sendiri kerja. A plus B minus. A plus total molar conductance ini sondam sampahnya cikian. B minus total molar conductance ini adin dia dah ya sampahnya cikian. Contribution kudu tu. Inge ni dua ni ada contribution dia sama ana. Ionic conductance ini dia sama ana. Total molar conductance at infinite dilution of a weak electrolyte yang mana dia yang pernah jadi. So weak electrolyte ini lambda m infinity graph ini dengan kan terbukti kan kiri lah. Yang nolak perasaan warna pol tanne call rasa cindi cedat ta. Orang tiri mana ada. Okay. Ada nanti yang orang matematikal expression kudu tu. Lambda m infinity that is molar conductance at infinite dilution of a weak electrolyte is equal to v plus lambda m infinity plus plus v minus lambda m infinity minus where V plus and V minus are the number of cations and anions. So, that is the number of cations. Number of ions is V. V plus is the number of cations. V minus is the number of anions. Then, lambda m infinity is small lambda. Small lambda is capital lambda. Capital lambda is the electro light in the molar conductance. Small lambda is the ion in the molar conductance. One ion in the molar conductance. Lambda m, lambda infinity plus. One ion in the molar conductance. Lambda infinity plus. One ion in the molar conductance. Ini lambda infinity ke pagaram lambda m infinity plus natalu madhi to small lambda small lambda m infinity plus natalu sahi dani ana random infinite dilution ni allah infinite dilution ni lah amal cari cina tu, ada lama molar conductance wana, ada unde small lambda m infinity plus plus ini natalu korang pun ni lah, nalaran, okay, so lambda m plus infinity, ini barang janda ana molar conductivity of cation, lambda m infinity minus small lambda ni, small lambda m infinity minus, ini barang janda ana and you own in the infinite dilution will have molar conductance. Okay, any for example, it come. Now get to another example. But I'm a weak electrolyte in the honest other than I can do that. But I'm going to get example. I told that it is here on it. But I'm a slack. I'm a return. We need to turn the number of weak electrolyte. Okay, I'm like it's just an example. It's going to come. It's just an infinite dilution. It is a matter. Lambda m infinity of H is a kind of media. They are going to do another. We're going to do this. Okay. H plus an over ion. Alay. CL minus an over ion. Apa equation expression yang akan anda nak ke? Lambda m infinity h c l is equal to v h plus lambda infinity h plus plus v c l minus lambda infinity c l minus. Hmm? Awalnya lambda v h plus v h plus one nan, v c l minus um one nan. Karena itu, number of ions 100% aja leh, 100% aja ionisasi itu boleh ni ana. 
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ വൺ വൺ എടുത്താൽ ഇപ്പം എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ വന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ഇൻഫിനിറ്റി എച്ച് സി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻഫിനിറ്റി എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻഫിനിറ്റി സി എൽ മൈനസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ ദ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അയോൺസ് എന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് അയൺസ് പറയണം എന്നില്ല കാരണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് വൺ വൺ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് സി എൽ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ അസറ്റിക് ആസിഡ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഡിസോസിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്ന ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ലാംഡായം ഇൻഫിനിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അസറ്റിക് ആസിഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചിൻ്റെ ലാംഡായം ഇൻഫിനിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഗ്രാഫ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം ഗ്രാഫ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ ലാംഡായം ഇൻഫിനിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആരുടെ സഹായം വേണം സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ സഹായം വേണം അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ലാംഡായം ഇൻഫിനിറ്റി കണ്ടുപിടേ ശരി നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ആരൊക്കെ എടുക്കാം ഒന്ന് സോഡിയം അസറ്റേറ്റിനെ എടുക്കാം സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് എച്ച് സി എല്ലിനെ എടുക്കാം മൂന്നാമത് എൻ എ സി എല്ലിനെ എടുക്കാം അപ്പം മൂന്ന് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഈ മൂന്നിൻ്റെയും ലാംഡായം ഇൻഫിനിറ്റി ഗ്രാഫ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം മൂന്നും സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പം സോഡിയം അസറ്റേറ്റിൻ്റെ ലാംഡായം ഇൻഫിനിറ്റി ഗ്രാഫ് ഒന്ന് കിട്ടും ദരിസ് എ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എച്ച് സി എൽൻ്റെ ലാംഡായം ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡായം സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഗ്രാഫ് ഒന്ന് കിട്ടും ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രേ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പിന്നെ എൻ എ സി എൽ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെയും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ലാംഡായം ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡായം സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഗ്രാഫ് ഒന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും അയോണൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കാൻ പോവുക കോളറാഷ് എഴുതി അതേപോലെ ലാംഡായം സീറോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ലാംഡായം സീറോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് സ്മോൾ ലാംഡായം സീറോ എൻ എ പ്ലസ് അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി സ്മോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലാംഡായം എച്ച് സി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ലാംഡായം സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലാംഡായം ഇൻഫിനിറ്റി എച്ച് സി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ലാംഡായം സീറോ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് സ്മോൾ ലാംഡായം സീറോ സി എൽ മൈനസ് സീറോ ഒക്കെ ഇടാൻ വിട്ടു പോകുന്നതാണ് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ സീറോസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ല ഇൻഫിനിറ്റി ഇട്ടാലും മതി ഇനി ഈ സ്മോൾ ലാംഡ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എൻ എ സി എൽൻ്റെതും അതേപോലെ തന്നെ സീറോ ഇടാൻ വിട്ടു പോയതാണ് അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് സോ ലാംഡ എം സീറോ എൻ എ സി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സി എൽ മൈനസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു ചെയ്യുക അതിന് ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു ലാംഡ എം സീറോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് ലാംഡ എം സീറോ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ എം സീറോ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ എം സീറോ സി എൽ മൈനസ് ഓക്കെ ലാംഡ എം ഉണ്ട് സീറോ ആണ് ഒക്കെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയാലും നമ്മൾ പരമാവധി എഴുതി പോവുക ഇനി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഓക്കെ സ്മോൾ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോളർ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനി ഡയലൂഷൻ ഓഫ് അയോൺ എന്നാണ് സ്മോൾ ലാംഡ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റി എൻ എ പ്ലസ് മൈനസ് ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റി സി എൽ മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ഒരേ പോലെയുള്ളതൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞേ ആ എൻ എയുടെ എൻ എ എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് വെട്ടി മൈനസും പ്ലസും വെട്ടി പിന്നെ സി എൽ മൈനസ് സി എൽ മൈനസിൻ്റെതും മൈ
മറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടി നോക്കിയാൽ വ്യക്തമായി കഴിയും കാര്യങ്ങൾ കോൾ റാഷ്യ സുലയുടെ ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ലം ഡാം ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ അതിന് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം സോ ബൈ യൂസിങ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ലം ഡയം സീറോ ഓർ ലം ഡയം ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓപ്റ്റൻ ഫ്രം ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് ഒന്നും കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കോൾറാക്ഷസ് ലോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നത് സോ കോൾറാക്ഷസ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ ആ ടോട്ടൽ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദി അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസസ് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നോക്കിയേ രണ്ടാമത്തെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയുണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാം ഡൈ എം സി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാം ഡൈ എം സീറോ ഓർ ലാം ഡൈ എം ഇൻഫിനിറ്റി എന്ത് ലാം ഡൈ എം സി ഗിവൺ കോൺസെൻട്രേഷനിലെ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഗിവൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ലാം ഡൈ എം സി വട്ട് ഇസ് ലാം ഡൈ എം സീറോ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷനിലുള്ള മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് കിട്ടില്ല വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് കിട്ടില്ല അത് കോൾറാഷസ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ലാം ഡൈ എം സീറോ കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ ഗിവൺ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ലാം ഡൈ എം സി നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഗിവൺ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ലാം ഡൈ എം സിയിൽ നിന്ന് സീനെ ലാം ഡൈ എം സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൽഫ കിട്ടും ആൽഫ കിട്ടിയാൽ കെ എ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എ ദറ്റ് ഈസ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ആസ് എന്താണ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻസ് എസ്പെഷ്യലി ആസിഡിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് കെ എ is equal to c alpha square divided by c into 1 minus alpha c alpha square divided by c into 1 minus alpha or mean down yes k is equal to c into lambda m c the square divided by lambda m zero mm, into lambda m zero minus lambda m c okay so we have substitute in some way to get an equation k is equal to 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 k സൊലിബിലിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അപ്പോൾ സൊലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സ്പാരിംഗ്ലി സൊലിബിൾ സോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം സൊലിബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാപ്പ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലാം ഡയ എം സീറോ സൊലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ ആ ലാം ഡയ എം സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് കാപ്പ ബൈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എസ് സിക്ക് പറയാം എസ് ടു എന്നുള്ളൂ സോ സൊലിബിലിറ്റി ദറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്പാരിംഗ്ലി സൊലിബിൾ സോൾട്ട് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാപ്പ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഓർ തൗസൻഡ് കാപ്പ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാം ഡയ എം സീറോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കോൾ റാക്ഷസ് ലോയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കോൾ റാക്ഷസ് ലോയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് ചില ബുക്സിൽ കാണാം അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് ഈക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി ദറ്റ് മീൻസ് ആ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കോൾ റാക്ഷസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലം ഡയം ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓർ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് That is at infinite dilution. At infinite dilution, lambda m0 of an electrolyte is the sum of the ionic conductance. But there is a little bit specific in the definition. At infinite dilution, when the dissociation is complete, dissociation is complete, 100% dissociated is infinite dilution. At infinite dilution, when the dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards molar conductance of the electrolyte irrespective of the nature of the other ion with which it is associated. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ചിലർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നോക്കൂ ഒരു ഒരു രണ്ട് കൂട്ടുകാർ രണ്ട് പേര് അവർ ടൗണിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബെഗർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീശയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തിട്ട് ഈ ഭിക്ഷക്കാരന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആൾ എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എടുത്തങ്ങ് കൊടുത്തു ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടല്ലോ മറ്റൊരാളുടെ നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കാതെ അത് നോക്കുന്നില്ല നേരിട്ട് ഇയാൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ആൾ കേശ എന്ന് അഞ്ച് രൂപ എടുത്തു കൊടുത്തു അപ്പം അയാൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന കണ്ടു ഈ അഞ്ഞൂറ
each ion makes a definite contribution towards the total molar conductance of the electrolyte irrespective of the nature of the other ion with which it is associated baaki definitions alla mathematical expression alla nammal nerthe padicha adhe pol thaniyana vyathyasam illa orthirikya okay so use of polar ratios lo orikal kodi paranjond nammal conclusion like pogiyana calculation of molar conductivity at infinite dilution for a weak electrolyte because it, this polar ratio is very very important that's why i am stressing on this again okay then calculation of degree of dissociation next is calculation of dissociation constant of a weak electrolyte and the last one is calculation of solubility of sparingly soluble salts okay ipole nammal endokka karyangal padichu endokka padichu resistance conductance specific conductance adava conductivity molar conductance limiting molar conductance alle ah limiting molar conductance or lambda m infinity or lambda m zero of a weak electrolyte of a strong electrolyte weak electrolyte inde lambda m infinity graph nu kandupidikkan kadiyilla but it can be determined by using cole rashes law idella nammal padichu kaniyu njan cheriya chodyam chodikkatte variation of conductance nammal padiche molar conductance variation of molar conductance nammal padichu kaniyu adu weak electrolyte nam padichu kaniyu strong electrolyte nam padichu kaniyu adu mathramalla dilution kootiya samayathu enganeyana conductance molar conductance vary cheythu nammal arinju le ma dilution kootiya samayathu lambda m infinity lambda m koodi 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 vannu ennittana adu lambda m infinity ay maariyathu ormayundu pakshe njan cheri chodyam chodite enganeyana specific conductance kappa vary cheynathu hmm കാപ്പ അഥവാ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഓർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഡയലൂഷൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് അഥവാ കാപ്പയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്താണ് റീസൺ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് കാപ്പ കൂടുവോ കുറയോ അതോ വേരിയേഷൻ ഇല്ലയോ അതാണല്ലോ ചോദ്യം അപ്പോൾ കാപ്പ ആക്കി ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളമൊഴിച്ച് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അക്വ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡയലൂഷൻ കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ അഥവാ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് കാപ്പാക്കി That is specific conductance in it. That is conductivity ki. Yand variation of virya. Molar conductance pole kudumo. Ado kurayumo. Variation ille. Yandu gund. Take it as an assignment. We will discuss the answer for this question in the next class. Thank you very much.